రైతు భరోసా పథకం ద్వారా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరికి అమలు చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు మాట మారుస్తున్నారని జగంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ ఆరోపించారు రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు మేలు చేయాల్సి ఉండగా వ్యవసాయ రైతుల్ని కులాల పేరుతో విభజించడం ఎంతవరకు సమంజసమని అన్నారు అన్ని కులాల్లోని వ్యవసాయం చేసే రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వివిధ నిబంధనలు పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తోందన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరు వేలు ఇస్తామని ఎన్నికల ముందు చెప్పడం జరిగిందని అలా దఫదఫాలుగా రైతుల అకౌంట్లలో వేస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆరు వేలతో కలిపి పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తామనడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు ఇది గొప్పలు చెప్పుకోవటానికేనన్నారు కేంద్రం ఇచ్చే ఆరు వేలతో కాకుండా మీరు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని నెహ్రూ డిమాండ్ చేశారు స్థానికంగా రోడ్ల విస్తరణను గతంలో అటు రెండు మీటర్లు ఇటు రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు మీటర్లు వెడల్పు చేసినందుకు నిధులు తెచ్చి పనులు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వం పనులను రద్దు చేసిందన్నారు అయితే జగ్గంపేట సెంటర్లో చిరు వ్యాపారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రోడ్లు వెడల్పు పనులు చేపట్టాలన్నారు మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న షాపుకు రెండు రోజుల సమయం అడిగినప్పుడు సరేనన్నారని నేను నా మనుషులు వెళ్లిన తర్వాత ఆ వ్యాపారాలు చేసుకునే షాపును అధికారులు దొంగదారుల్లో కొట్టడంపై తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మారిశెట్టి భద్రం ఎస్వీఎస్ అప్పలరాజు నీలాద్రి రాజు వేములకొండ జోగారావు సోమవారం రాజు కొత్తకొండ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రైతు భరోసా కార్యక్రమం గత ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఈనాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా గొప్పగా చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి ఏ అమలు చేస్తామని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి తీరా ఇది అమలు కొస్తులోకి ఈనాడు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని చూస్తే రేపు ప్రకటించబోయేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం రైతులను చాలా నిరాశపరిచినటువంటి పరిస్థితే కాకుండా రైతు అన్నదానికి కులాన్ని కూడా అంటగలిపి ఈ భారతదేశంలో రైతాంగ వ్యవస్థ అన్నది దీనికి కులం లేదు ఏ వృత్తుల కన్నా కులాలు ఉన్నాయి తప్పించి వ్యవసాయ వృత్తికి మాత్రం కులం అన్నది లేదు అన్ని కులాలు కూడా వ్యవసాయాన్ని చేసేటటువంటి వారే అన్ని కులాల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి రైతుగా మనోధైర్యం కోల్పోతూ అసలు ఈ వ్యవసాయ వ్యవస్థే కుప్ప కూలిపోయేటటువంటి ప్రమాద పరిస్థితుల్లో రైతులకు ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి అని కిసాన్ యోజన కార్యక్రమం అని చెప్పి ప్ర ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎన్నికల ముందే రైతుల్ని అందరికీ కూడా రెండు వేల రూపాయలు మొదటి విడతగా వేయడం చాలామందికి రెండో విడత కూడా చెందడం జరిగింది ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మిగిలినటువంటి వాయిదాలను కూడా వేసేటటువంటి ప్రక్రియలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటే ఈరోజు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రైతు భరోసా కింద అందరు రైతులకి ఇస్తానని గొప్పగా చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలే ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి ఆరు వేల రూపాయలని కూడా లింక్ చేసి పన్నెండు వేల ఐదు వందలుగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం అంటే ఇది రైతులను మోసం చేయడం కాదా అని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా మీరు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారే గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రుణమాఫీ ప్రకటించినప్పుడు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పేసి నా నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం నిబంధనలు పెట్టి నిబంధనలతోటి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్ర రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అని ఇవ్వాలి నిర్ణయించి వాయిదాల పద్ధతి మీద యాభై వేల వరకు ఒకసారి వేసి 
యాభై వేలు పైబడ్డటువంటి లోన్లు అన్నింటికీ కూడా రైతులందరికీ కూడా వాయిదాలుగా ఐదు వాయిదాలుగా ఇవ్వాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని మూడు వాయిదాలు వేసి నాలుగు ఐదు వాయిదాలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని మీకు ఉన్నటువంటి రైతుల మీద ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాక్షణ్యంగా దాన్ని పగలగొట్టారు అంటే ఈ అధికారులను ఏమనుకోవాలి ఏం వీళ్ళ సామంత రాజ్యం అనుకుంటున్నారా వీళ్ళ సొత్తు అనుకుంటున్నారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థనే ఎద్దెప్పుడు కూడా ఒక పక్కనే పడుకోదు అటు ఇటు కూడా పడుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అసలు మీ బాధ్యతలను మీరు గుర్తించకుండా మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తించకుండా ఎవరో ఏదో ప్రజరిస్తున్నారు ఇది ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఇది ఇక్కడే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే ఉంది మీకు తెలంగాణ ఉందండి మేము ప్రజ ప్రజలను తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఏంటి ప్రజలు నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరేటప్పుడు నీకు కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి నీ విధానాలు ఉంటాయి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే కొన్ని విధులు నిధులు కట్టుబడి పనిచేసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉంటాయి కానీ విధులు నిధులు మాత్రం మారవు అవి రొటీన్గా వస్తూనే ఉంటాయి ఆ విధులకు అనుగుణంగా నువ్వు నడుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆ రకంగా నడుచుకోకుండా మోసపూరితమైనటువంటి విధానంలో మమ్మల్ని నమ్మించి ఇవాళ ఒక దొంగ చాటుగా దాన్ని కొట్టడం అన్నది నేను చాలా గర్విస్తున్నాను దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటే ఇటువంటి పరిస్థితులతో ఇదే విధానంతో కానీ మీరు నడిస్తే చాలా ఇబ్బందులు పాలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మీకు ప్రజాస్వామ్యం అన్నది ఎవడ తొత్తు కాదు ప్రజల యొక్క తొత్తు ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అధికారులుగా మీ మీద ఉంది ప్రజాప్రతినిధులుగా మా మీద ఉంటుంది దాన్ని మరిచి కానీ ఎవరు ప్రవర్తించినా చాలా తీవ్రంగా నష్టపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి